in this module we would be looking into some of the applications of Islamic legal contracts in the context of Islamic banking and finance. This module is important for one particular reason because it highlights the aspect of uh, modes of financing related with Islamic contracts. So, there is a difference between Islamic contracts, the individual contracts and their use in the context of Islamic banking and finance which could be termed as Islamic modes of finance. Now, Islamic legal contracts and Islamic modes of financing, they are actually quite different in terms of application. And in this course, we would look into these applications in greater detail as and when we are discussing some particular structures of Islamic financial products. We must keep in mind that Islamic legal contracts were developed centuries ago and their application in the context of Islamic banking and finance would pose some challenges and this is something every practitioner in Islamic banking and finance knows and of course uh, they face these limitations when it comes to structuring Islamic financial products. Now, contemporary Sharia scholars, they have developed their own views and opinions around this whole theme. And as a result of that, we have new slash contemporary opinions of scholars on these Islamic legal contracts, which are also known as Islamic nominated contracts. The best compendium of the contemporary opinions of Sharia scholars is actually in the form of Sharia standards of accounting and auditing organization for Islamic financial institutions, which is an organization based in Bahrain and it is an umbrella organization offering advice to Islamic banks all over the world on the matters related with accounting, related with Sharia and related with some ethical aspects of doing Islamic banking and finance business. Another thing which is very important in the context of Islamic modes of finance or Islamic modes of financing that these contracts which we have uh, looked into in the previous modules like Murabaha, like Musharaka, like Mudaraba, like Salam and so many others which we have covered so far. They are actually used in conjunction with some other arrangements. Many a times they are combined as well. Although there is a concern on combining contracts in Islamic law and this is something we would look into in some detail in a separate module. So, keeping that aside, we observe that Islamic legal contracts are actually used together to form, to structure Islamic banking products or to, to be used as Islamic modes of financing. There is hardly any Islamic financial product in the world which actually does not combine Islamic legal contracts. So, this is a very important aspect of the practice of Islamic banking and finance. And in general, Sharia scholars and those guiding bankers and finance practitioners, they say that this is possible to combine different contracts in a structure. However, it is very, very important that some rules and regulations governing combining the contracts are observed. If we do not observe those rules and regulations, then they would come under the prohibition of combining two contracts in one contract, which is prohibited by the prophetic tradition by one hadith. 
اسلامک ووٹز آف فائنانس اس سے پہلے ہم نے جب مرابحہ کا ذکر کیا تو ہم نے کہا مرابحہ از این اسلامک لیگل کانٹریکٹ جب ہم نے مشارکہ کا ذکر کیا تو ہم نے کہا دس از این اسلامک انویسٹمنٹ کانٹریکٹ اور دس از این اسلامک پارٹنرشپ کانٹریکٹ جب ہم نے اور سلم استثنا اینڈ ادر کانٹریکٹس ان کی بات کی تو ہم نے ان کی لیگیلٹی کی بات کی لیکن یہ سارے یوز ہوتے ہیں ایز اسلامک موڈز آف فائنینسنگ تو جب ہم مرابہ کو ایز اے موڈ آف فائنینسنگ ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں اور بہت زیادہ اسٹرکچرز آ جاتے ہیں مرابہ اینڈ وی وڈ لک ان ٹو کوائٹ اے فیو اسٹرکچرز بیسڈ آن مرابہ اب مرابہ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں واد بھی شامل ہو جاتا ہے اس میں ایجنسی کانٹریکٹ کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں اس میں تقافل بھی آ جاتا ہے ان مینی کیسز سو تو مرابہ ایز اے موڈ آف فائنینسنگ از ناٹ جسٹ مرابہ ایز اے کانٹریکٹ بٹ این ارینجمنٹ وچ کمبائنز اے لاٹ آف کانٹریکٹس اینڈ ادر ارینجمنٹس اسی طرح مشارکہ ہے جب ہم کہتے ہیں جی مشارکہ بیسڈ ہوم فائنینسنگ تو پھر یہ یہ نہیں ہم کہتے کہ یہ صرف مشارکہ ہے مشارکہ کے ساتھ ہم اجارہ بھی لے کے آتے ہیں مشارکہ کے ساتھ ہم ایجنسی فار دا پروکیورمنٹ آف سروسز بھی لے کے آتے ہیں مشارکہ کے ساتھ ہم تقافل کو بھی لے کے آتے ہیں مشارکہ کے ساتھ ہم واد کو بھی لے کے آتے ہیں سو آل دیز تھنگز ایکچولی ان کمبینیشن دے ریپرزینٹ آ موڈ آف فائنینسنگ وی دا کانٹریکٹ وچ از دی موسٹ ویزیبل اور دا کانٹریکٹ وچ از موسٹ اسینشیل فار اے اسٹرکچر اس کا ہم نام دے دیتے ہیں ہم کہتے ہیں جی اگر ایک اسٹرکچر میں مشارکہ از سینٹرل ٹو دا ہول تھنگ وی کال اٹ دس از مشارکہ موڈ آف فائنینسنگ سو دی مین کانٹریکٹ کو تو ہم اس کا نام رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اور بہت زیادہ چیزیں انوالو ہوتی ہیں تو ڈفرینس کیا ہوا جب ہم کہتے ہیں مرابہ ایز اے کانٹریکٹ تو ہم صرف مرابہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں مرابہ ایز اے موڈ آف فائنینسنگ تو پھر اس صرف مرابہ نہیں رہتا اس میں بے معجل بھی آ جاتی ہے اس میں واد بھی آ جاتا ہے اس میں تقافل بھی آ جاتا ہے اس میں اور بھی کئی ارینجمنٹس آ جاتی ہیں اینڈ دیز ارینجمنٹس اینڈ ڈیٹیلز آف اسلامک موڈس آف فائنینسنگ وی وڈ بی لوکنگ ان ٹو ان دی کانٹیکس آف اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس اینڈ ڈفرینٹ پروڈکٹس وچ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ان دی فیوچر ماڈیولس